dekat insoluble salt iaitu garam tak terlarut. Okey, garam tak terlarut. Guys, garam tak terlarut ni. Okey, dia ada garam tak terlarut. Cara nak buat garam tak terlarut dan tak terlarut ni adalah double decomposition. Dalam bahasa Melayu, penguraian ganda dua. Penguraian ganda dua. Penguraian ganda dua. Double decomposition. Penguraian ganda dua. Okay. Guys, ini kan dia ada formula. Dia bukan formula lah. You kena tahu cara nak buat benda ni eh. Okay. Cara nak buat benda ni, double decomposition, ini untuk garam tak larut. Dia adalah formula dia. Adalah garam larut tambah dengan garam larut akan bagi garam tak larut dan juga dia bagi garam larut. Okay, so dalam English, soluble salt, soluble salt, insoluble salt and soluble salt. Macam mana nak buat? Okay, before that, guys, bagi saya satu contoh garam tak larut. Satu contoh garam tak larut. Yang senang. Satu contoh garam tak larut yang senang. <coughs> Macam susah je. Kita ambil lah yang senang. AGCL. AGCL. Ini senang. Okay, guys. AGCL ni, kalau saya cakap garam tak larut, insoluble salt, that stand for, dia dalam bentuk solid. Pepejal. Apa tambah apa dapat AGCL? Jawapan dia, AG plus plus CL minus. Maka, dia AG, AQ, AG, aqueous. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Soluble salt mesti aqueous. Soluble salt mesti aqueous. Maksudnya, soluble salt plus soluble salt give you insoluble salt. Garam larut, garam larut bagi garam tak larut. And also guys, ini dipanggil sebagai ionic equation. Persamaan ionic. Persamaan ion. Persamaan ion. Tapi kan, saya nak tukar persamaan ion ni dalam bentuk persamaan kimia. I want to change the ionic equation into a chemical equation. Chemical <coughs> equation. You want to change the chemical equation. Gas, macam mana nak buat chemical equation? Tengok sini eh. You nak buat garam larut kan? AG plus. Guys, can I ask you? Plus will attract her to what? Plus attract her to what? A negative. Korang ingat tak? You nak buat garam larut. Garam larut. Apa formula garam larut? No ana. No ana. Remember or not? No ana. Yes, no ana. No is what? No is what? No ana. N O 3 minus. Jadi AG ni bolehlah tertarik dengan NO3. Do you understand or not? Do you understand or not? Okay. Jadi maksudnya guys, maksudnya you padam ni dia akan jadi AG N O 3. Guys, ini garam larut ke garam tak larut? You should know. This is soluble or insoluble. Larut. Therefore, it is in the form of aqueous. Tambah dengan Cl. Guys, Cl kan negatif. Dia tertarik dengan siapa? 
CL is a, so, uh, is a negative. It must attract it to what? A positive. Therefore, kalau dalam case ni, saya ambil Na plus. Na plus. Therefore, guys, when you have a Na plus dengan CL, CL minus, ini garam larut ke garam tak larut? Dia adalah garam larut. <coughs> Then guys, <coughs> ini akan jadi apa? Ag plus NO3 minus Na plus and Cl minus. Kawin kan beri mereka? Married, let them marry. Then you get Ag Cl insoluble salt plus And A N O three soluble salt. Maka guys, eksperimen inilah dipanggil sebagai double decomposition, penguraian ganda dua. Jadi maksudnya garam larut tambah garam larut bagi garam tak larut dengan garam larut soluble soluble insoluble soluble. Soluble, soluble, insoluble, soluble. Inilah jawapan dia. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okay, faham ya. Yeah? Very good. Faham ke tak? Oh, Khalida. Oh, Khalida semalam macam mana dalam grup kau sembang eh, WhatsApp sampai pukul berapa Khalida? Okay, screenshot. Hurry up. Why is it called double decomposition? Very good. Why it is called as a double decomposition? Very good. Double because I'm using two different salt. Double lah dua. Decomposition maksudnya terurai. Maksudnya dia terurai, it break to form a insoluble salt. So this is a decomposition product. That's why we call double decomposition. Two things combined to form one. Yes. Okay, guys. Now, let's look the experiment. Let's look. If, uh, sir, if God Anna only is soluble, yes, soluble Sarah. Yesterday, I think I have tell the class about the Anna. Yes, Renuga, that's how you do it, eh? Okay, now let's proceed. Alicia, Jasmine, mana seorang lagi ya, Alicia, TKC, dua orang kan sepatutnya. Okay, sepadan, eh? Oh, ada Nur Shasha Zwana ni. Ya Allah, panjang ni nama engkau. Macam manalah suami engkau nak akad nikah dengan engkau? By the time dia sebut, eh, dia sebut nama engkau. Satu lafaz. Kalau panggil nani je, tasa akad nikah. Nur Shazwa... Tasa. Nur Shazwa ni je, Najib. Tasa. Nur Shazwa ni Najib Muhammad Rizwa. Eh, tasa juga. Tak apalah, tak jadilah kahwin. Jom. Okay, done. So, I erase this. Now, you want to do this. Okay, let's look at that. So, you want to do, still do what? Buat penguraian ganda dua. Ganda dua. Okay. Ha, Nani, kau jaga-jaga tau. Si Jeramia ni pelik sikit. <coughs> penguraian ganda dua. Double decomposition. 
Okay, so macam mana nak buat ni? Sangat senang. You ada beaker number one, you have beaker number two. In this particular beaker, let's say, let's say, you letak uh, NaCl, 25 cm cubic, 0.1 molar. Contoh, kat sini pula, 0.1 molar, 25 cm cubic, um, AgNO3. Guys, dia aqueous and aqueous. Oh, dekat exam tulis lah garis-garis ni eh. Itu menunjukkan yang dia ni larut. Okay, now what happen? You ambil ini, kau campurkan. You ambil ini, you campurkan. Then you have this thing, a bigger big. A bigger beaker, beaker yang lebih besar, you campurkan, you akan dapat, you akan dapat, inilah proses double decomposition eh. Kat bawah dia ada mendakkan. Yang ini adalah garam larut, a soluble salt. Therefore, it is a AG Cl, solid. Eh, 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 sorry. It is a... NaNO3 is a soluble salt garam larut. Yang kat bawah ni, yang kat bawah ni dia adalah AgCl solid. Inilah eksperimen double decomposition. Inilah eksperimen double decomposition. Got it? Got it? Got it or not? Senang tak? <coughs> Jadi sekarang ni guys, yang atas tu garam larut. Yang ini adalah garam tak larut. Garam tak larut. Okay, garam tak larut. Uh, apa dia Renuga? What is your question? <coughs> Then tadi punya cikgu, apa yang tadi Renuga? Tak faham sangat Boat Apa ni? Apa ni? Aku yang Saya yang tak faham Soalan korang so, Tak faham sangat About the double decomposition Inilah double decomposition Dalam bahasa Melayu Penguraian ganda dua Inilah eksperimen double decomposition Tadi tu saya bagi equation Now I'm showing you the eksperimen Tak, tadi tu double decomposition Kalau kau tengok, itu equation Equation Sekarang saya tengah buat Dia punya eksperimen setup Macam mana you nak masak Tadi saya tunjuk Tadi saya tunjuk Tadi tu persamaan kimia Itu dan persamaan Sekarang saya tengah tulis eksperimen Untuk paper 3 untuk paper 3 atau paper 2 untuk tahun ni eh, form 4 baru. Okay, faham? Sir, so sir, uh, Alicia ada soalan eh. Double decomposition ni to make insoluble salt. Ya, yeah, Alicia, double decomposition adalah untuk buat garam tak larut. Insoluble salt, garam tak larut, tak terlarut. So, what happen? You boleh lah tambah sikit. Kan tak tahu nak buat apa kan PKP ni. So you ambil ni you filter. You filter sikit. Bila filter, dia akan turun ke bawah. Sebab kita nak garam yang kering. So you akan nampak yang ke atas ni akan tertinggal. Apa yang tertinggal? AgCl solid tertinggal. Kan? So what do you do the next? Yang atas tu AgCl solid. Yang bawah ni adalah NaNO3. Of course, it is aqueous, larut. Then, apa yang kita buat? Ambil tisu paper. Ambil tisu paper lagi. Kita letak benda ni. Kita keringkan sikit kalau ada basah. Kalau boleh kan, kamu basuh sikit dengan air. Basuh sikit dengan air, water. 
supaya kita tak nak ada apa-apa NaNO3 melekat dekat AgCl. So we rinse with the water to wash out any impurity in the AgCl. Tak apa ke cikgu kita basuh? Tak apa. Sebab AgCl adalah garam tak larut. So tak ada isu dekat situ. So after that, use a tissue paper, kertas, paper, keringkan sikit. Then you dapatlah finally, this is your AgCl solid. Bingo. Inilah double decomposition. This is how you do the double decomposition. Double decomposition. Any question?